Beleza, galera, bem-vindos aqui com a 15ª e penúltima parte de Diretoral de Metal Gear Solid 3 no modo Hard. Então, galera, o último vídeo vai ser muito mais cutscene e, é claro, também vai ter a batalha contra a The Boss. Nesse vídeo eu vou ter que levar a Eva até onde a gente vai encontrar com a Boss e temos que protegê-la. Então, a Eva tem uma barra de, de fome ali, né, que vai abaix abaixando. E vai ter muito soldado pelo caminho. Vou ter que chamar ela apertando o triângulo. Para me seguir. Mas tem uma maneira muito boa. Deixa eu pegar essa cobra aqui. Para ser mais rápido. Porque ela fica toda hora com fome. Ou ela demora para vir. Tem que ficar esperando ela. É muito ruim isso. Então o que você vai fazer? Eu vou aproveitar e fazer isso. E mostrar para vocês uma coisa bem legal. Ó, bota ela pra dormir. Vai começar a falar umas besteiras, velho. Que eu fui ouvindo. <risos> Vamos ver. Vamos ver. <risos> Ai, que... Por enquanto ela tá pedindo macarrão instantâneo. Comida preferida. <risos> Aí mesmo. Isso é tão bom. Nossa. Nossa. Pronto, já falou. Agora vocês vão fazer isso aqui. Porque senão, velho, sinceramente, eu acho assim mais rápido do que você ficar esperando ela andar, ela vai ficar dando fome toda hora, vai ter que ficar alimentando ela. É melhor assim, porque realmente, depender de ficar esperando ela toda hora. Então vamos levando ela. Olha essa posição de frente. Depois eu vou mostrar de costa. Tem de frente e de costa. Eu sei se vocês estão pensando besteira aí. Vocês são tudo safados, hein? Vocês têm mente poluída. Esses covardes, ele acabou matando a Eva, se você deixar ela para trás. Como eu estou com o um uniforme, né, ou a camuflagem da Cold War, né, da Guerra Fria, que eu peguei do Vogue, eles não vão atirar em mim, a não ser que eu fique na frente dela. O máximo que eles vão fazer é dar ataque com arma branca em você. Caso você chegar muito perto deles. Então já vire. Não pode ficar com essa camuflagem, senão ele vai nos ver de longe. Muitos camuflagem faz muita diferença sim, no caso de longe. Se você ficar com a camuflagem ruim. Nossa, peguei dois de uma vez, velho. Pronto. Vou pegar de frente agora. <risos> Mano, eu dei dobro headshot, velho. Então vem pro lado direito. Agora tá pelas costas dela. <risos> pelas costas. Vocês estão pensando besteira que eu sei, velho. Você não acha? Você já acha que eu não sei disso? Mas é a melhor maneira, galera. Eu acho que você deixar ela acordada, vai ficar toda hora pedindo comida. Além disso, ela para. Você tem que ficar chamando ela. Tem que esperar ela vir. Assim é mais rápido. Hum, é, 
Us. Dei soldado pra lá, meu, matando só pra passar, meu. Não deixar no alerta, porque senão... Vai ter um sapo ali na ponte, ali embaixo. Ao passar na ponte, melhor dizendo. Ó, bem ali, ó. Caramba, hein? Pera aí. Tá acabando essa hora. Vou trocar de camuflagem. Peraí, deixa eu aumentar aqui melhor. Esse aqui, ó. Aumenta mais 15. Aí, agora não vai ver, não. Pronto. Agora vai. Pega ela e vambora. Se derrubar ela aqui já era. Se derrubar ela aqui, acabou. A hora que acordar, eu vou dar um alimento pra ficar de boa. Vou fazer o gostinho dela, que ela merece. Bora. Demora um pouquinho, né? Mas demoraria mais se ficasse... Com ela de pé, né? Se eles vê, se eles me vê, eu vou ter que matá-los. Acordar ela. Pronto. Colocar uma camuflagem melhor. Se tiver, né? Acho que não vai ter. Aqui, ó. Pera aí, pera aí. Volta. Aqui, ó. Mais 10. E aqui não tem. Agora eu vou alimentá-la e me curar. Pode fazer. Curar. Pera aí. Calma aí. Curar. Nesse caso. Desinfetante. Tá de cortes e ferida, né? E nesse caso aqui... Não, esse aqui. Aí. Agora eu vou alimentar. Olha. Mas... Não era pra estar assim, né? Ó, ó. <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos dar um alimento pra ela, que ela merece. Pera aí. É a sopa que ela tanto gosta. Aí sim. Então, primeiramente eu vou pegar esse cara aqui. Visão térmica. 
Vão ficar na minha frente. Não vai chamar ninguém, não. Fica na sua. Esse é otário, velho. Pega esse otário. É melhor fazer ela dormir agora. Levar ela, porque se depender de, de ela ficar me seguindo, vamos embora. Vou por esse canto aqui. Logo ali na frente vai ter mais um sapo, né? Que vai, vai faltar só ele e mais um. Faltam apenas dois. Tá chegando na reta final. É o jeito, né? Ela é muito lerdinha, velho, porque ela tá fraca, né? Tá ferida. Vamos entender o lado dela. Eu vou ter que soltar ela ali. Pra pegar o sapo. Nossa. Ela tá sonhando com o Snake, velho. É doido, tá obcecada. Ela tá bem atrás dessa árvore aqui, ó. É. Sapinho, querotan. Que bonito. Tchauzinho. Do que você tá rindo? Tá bom o sono, hein? É, e bom, né? Eu sei que é bom. Eu acho que eu não sei. Aqui eu tenho que tomar cuidado pra não descer sem ela, mano. Eu, eu tenho que acordar, senão não volto, tem como mais voltar. Aqui, ó. Dá um chute lá. Tem um cara ali, ó. Já pego. Uma... Eu vou matar ele ali. Calma. Tá deitado, vagabundo. Bora? Vem. Tem que ir pra esquerda agora. Nós estamos deitados. Outra ali. Ó. Gostou? Estão todos preparados para morrer. Ah, era. Vem. Curar para não se machucar. Mas ela tá vindo. Ela demora muito, velho. Dá uma dor de cabeça, velho. Se você levar ela assim, velho. Ela tá suja. Que foi arrastando ela, né? Pode vir. Vê se tem um cara vivo ali. Acho que já era, já foi, tá morto já. Bora. Vem. Chegamos. 
Agora vai ter uma longa cutscene, depois da de cutscene eu vou encerrar o vídeo. Deixar a parte final pro próximo vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo, dá mais de uma hora. Então vamos lá. Assistam essa obra-prima, né? Esse cinema. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades, who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow, I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. 
They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. Three years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury Program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the U.S. and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries, no East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the U.S. government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, two years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle, he was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers.
Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union, gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me. Slithering through my body, like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. feel content. Snake. Commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you ten minutes. In ten minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than ten minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest ten minutes of our lives, Jack. Boss? You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me.
É, galera, ela revelou muitas coisas. Uma delas importante é que ela teve um filho com o Tessor. E esse filho é um mistério, é um segredo. Ela teve que dar seu filho pela sua pátria. Mas será que qualquer mulher faria isso? Porque o filho não é a coisa mais importante da vida de uma, de uma mulher. A partir do momento que ela se torna mãe, é muito misterioso. E também, qual o sentido de ela falar? Você tem que me vencer. Você tem que me vencer ou você vai ter que ser morto por mim. Ou um ou outro sobrevive. Ela podia muito bem falar, vamos sair aqui em paz. Já que ela falou que guerras geram guerras e torna-se um círculo vicioso que nunca, nunca acaba. E, igual a União Soviética com os Estados Unidos, teve aquela guerra lá e cá, tem, não pode ter comunismo, não pode ter capitalismo. Isso eu não concordo, porque não tem como. Ou tem, tem comunismo ou capitalismo. Não tem como não ter nenhum dos dois. E o capitalismo é o melhor, mas no pensamento dela, nenhum dos dois deveria existir. Então, eu não sei o que deveria existir para ela. Então, tem muitas coisas aí, muito complexas na história, você tem que entender, teorizar, é meio complicado. Então, essa será a última batalha é, dos inimigos ainda que estão vivos, né? Só ela e o Ocelote. Os outros todos enfrentamos e acabamos com eles. Então, galera, só que essa batalha eu vou deixar para a parte final, o próximo vídeo. Vamos entender melhor a história aí no final, o que vai acontecer, qual a conclusão dessa história toda. Então é isso aí, galera. Eu vou encerrando a 15ª e penúltima parte deste canal de Metal Gear Solid 3 no modo hard. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative a sineta para ficar sempre atualizado nas notificações do canal. E se inscreva se você ainda não é inscrito para, ficar... para ajudar no crescimento do canal. Então galera, até a próxima parte, a parte 16, a parte final. Como sempre digo, fui!